Nah, soal kita adalah nomor 6 ini setiap kartu domino itu memiliki dua petak. Pernah lihat kartu domino anak-anak? Pernah. Pernah ya. Nah, jadi setiap petak nanti boleh kosong atau berisi noktah dan paling banyak adalah 6, 6. ya. Satu set kartu domino itu terdiri dari semua kombinasi. Ini kombinasi ini. Yang mungkin untuk mengisi petak-petak tersebut. Yang ditanyakan adalah banyak noktah dalam satu set permainan domino. Ya, kita tahu ya kalau domino itu biasanya satu kartu itu terbelah jadi dua ya. Nah, di sini terdapat angka-angka ya yang merupakan gabungan atau kombinasi dari angka mulai dari kosong lalu 1 2 3 4 5 dan 6. 6. Ya, contohnya misalkan yang paling besar itu berarti ada berapa dan berapa tadi yang paling besar itu? 6 seperti ini ya, bundar-bundar ya. Bawahnya juga 6. Ya, ini angka yang paling oh ini berapa ini jumlahnya? Keliru ya. Itu 9 ini. Kebanyakan ya. Bentar, saya, saya gambar lagi ya. Nah, ini contoh dari kartu domino ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini. Nah, ini contoh kartu yang paling besar. Kalau kartu yang paling kecil gimana, Nana? Ya, kartu paling kecil ya, tanpa ada noktahnya. Jadi 0, 0 begitu. Ya, ya, kosong, kosong, kosong. Nah, kalau misalkan satu set kartu domino itu nanti kita jumlah noktahnya ya atau bunder-bundernya ini kita jumlah nanti ada berapa jumlah nokta yang ada. Nah, untuk berikutnya di bawah ini Pak Ejang akan membahasnya tanpa bunder-bunder ya. Jadi langsung saja angka-angka. Oke. Misalkan nih yang salah satunya adalah 6. Nanti 6 pasangannya dengan yang terbesar adalah 5. 6. Ya, lalu 6 5 5 6 4 6 3 6 2 dan 6 1. 6, 1. Berikutnya 6, 6 tidak kosong. ada. Ya, kosong oh, iya. atau tidak ada. Kita lanjut berarti berikutnya 6 sudah selesai berarti 5. 5 dengan 5 6. Ah, ada enggak 5 6? 5 6 sudah. Oh iya. Ada satu kartu. 5 5. 5 5. Kemudian 5, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 3, 5, 2, 2 5, 1, 1, dan 5, 0. 0. Kita lanjutkan ya. Berarti berikutnya berarti 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 0. Lanjut berarti 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, dan 3, 0. Lanjut berarti berikutnya. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0. Lanjut berarti berikutnya. 1, 1, 1, 1, 0. Dan 1, 0. Berikutnya. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. Hmm, tahu. Paling cepat, misalkan kita cari semua angka 6 di sini ada berapa? Semua angka 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 angka. Nah, hmm. Ya, kalau berarti kalau 5-nya ada berapa? 8 4 5 ada berapa? Dapat juga ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ternyata semuanya ada berapa? 8. 8. Kalau tidak percaya coba kita hitungnya angka 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya ada 8. 8. Ya, berarti totalnya berarti gimana cara mencarinya atau cara cepatnya? 8 kali 8. dalam kurung 1 tambah 1 tambah, 1 tambah 2 6. tambah 3 iya. tambah 4 tambah 5 tambah 6 gitu ya iya ya enggak nah, iya benar iya lanjut berarti 8 kali berapa ini 21 8 kali 21 iya 
Ya, betul. Ya, betul. Berarti jawabannya berapa? 168. 168. Noktah ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, ya, cukup mudah ya ini kombinasinya cukup mudah. Yang penting kita tahu bahwa ada kartu yang namanya kartu domino di mana merupakan pasangan dari nokta-nota atau berupa lingkaran-lingkaran ini ya yang mulai dari angka 0 sampai angka 6 saja tidak sampai di atasnya 6 itu angka domino ya. Nah, kalau pernah main domino? Pernah. Pernah ya. ya. Itu nanti akan apa? Akan berurutan ya. Jadi satu kartu dengan kartu yang lain. Nah, makanya ada beberapa istilah namanya efek domino. Tahu enggak efek domino berarti yang bagaimana? Yaitu oh. yang efeknya beruntun ya. Oh, nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Enggak ada. Kita lanjut ya. Soal nomor 6 sudah kita lalui, kita lanjut soal nomor 7. Nah, ini sebuah untaian akan disusun dari tiga buah manik-manik. Disediakan dua manik-manik berwarna merah, dua manik-manik berwarna putih, dan dua manik-manik berwarna kuning. Pertanyaannya, tuliskan berapa jumlah kemungkinan susunan manik-manik yang dapat dibuat menjadi sebuah untaian. Ya. Tahu manik-manik ya? Tahu. Berupa berarti apa aja itu? Ada yang merah, ada apa lagi? Biru. Ada yang biru. Ungu. Terus ada yang apa itu? Merah. Ungu. Putih. Ya. Merah, putih, kuning. Oh, keliru ya saya. Putih. Merah, putih, putih kita anggap aja begini. Putih dan kuning ya. Nah, ini. Nah, masing-masing jumlahnya ada berapa? 6. Masing-masing jumlahnya ada 2. Bentar. Nah, gini. Nah, ya. Sekarang kita tulis saja agar lebih mudah. Yang merah ini kita tulis sebagai M. Yang putih kita tulis sebagai P. Dan yang kuning kita tulis sebagai A. Nah, kemudian ada manik-manik anak-anak sebelum kita ini lanjutkan ya. Misalkan ada manik-manik seperti ini. Ya. Eh, sorry. Misalkan merah, merah, kuning dengan kuning, merah, merah. Mani-mani seperti ini kira-kira menurutmu kalau nanti kita rangkai akan sama apa berbeda ini? Sama apa beda kira-kira? Jawabannya? Sama. Iya sama. Sama enggak? Kalau sama. Kita, saya buat ini dengan menggunakan ini nih ya. Yang ini misalkan merah, merah. Ya, kita rangkai ini. Lalu berikutnya ada warna kuning. Satunya mana satunya? Merah, kuning. Merah, ya, merah ya. Nah, tapi kuningnya ada di mana ini? Kuningnya ada di sini. Nah. Lalu kedua untaian ini saya lempar atau saya taruh lah di wadah yang sama. Kira-kira nanti sama apa beda? Sama. Sama apa beda kira-kira? Akan? Akan sama saja. Ya enggak? Ya sama. Sama saja. Sehingga manik-manik yang merah-merah kuning atau kuning merah-merah itu merupakan susunan yang sama. Maka nanti kalau ada yang seperti ini maka kita ambil salah satunya. Oke ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik. Sekarang kita susun dulu ya. Gimana ayo? Silakan membuat susunan. Merah. Misalkan merahnya ada dua. Merahnya nanti ada dua. Nah, nanti gimana? Kombinasinya gimana? Nana? Merah, merah. Kuning. Atau merah, kuning, merah. Terus, apalagi kira-kira? Kuning merah merah. Hah? Kuning merah merah kan nanti sudah. Kuning merah merah sama, ya. 
kan sama ya kuning merah merah sama 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 dengan merah merah kuning sama seperti yang ini tadi berikutnya merah kuning putih oh ya di sini merah kuning putih nanti tak kita cari yang merahnya dua dulu nah, jadi menggunakan dua merah berarti merah putih atau merah merah putih gitu kan ya merah merah putih terus merah putih merah putih merah nah gitu ya kalau menggunakan dua warna merah ya ada berapa ini jumlahnya ada empat oke ada pertanyaan sampai sini tidak berarti kalau berikutnya saya menggunakan dua kuning misalkan kuning kuning merah berarti berikutnya kuning merah kuning 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 merah kuning terus kuning kuning putih kuning kuning putih terus kuning kuning putih kuning kuning putih kuning juga ada empat nah, kenapa kok kita buat seperti ini jadi harus urut ya jadi kalau runtut urut itu nanti akan kita akan lebih teliti daripada acak berikutnya berarti ketika sudah kita menggunakan dua merah sudah dua kuning sudah berikutnya dua putih berarti putih putih Merah. merah lanjut putih merah putih, putih. putih merah putih lanjut putih, putih, putih kuning putih kuning lanjut putih kuning putih putih kuning putih berarti jumlahnya juga empat nah berikutnya gimana berarti yang belum ini merah kuning putih ya kita menggunakan ketiga tiganya ya merah kuning, kuning put putih. Jadi yang di tengah adalah kuningnya. Berikutnya? Kuning merah, merah putih kuning. Kuning merah putih. Yang di tengah adalah merahnya. Berikutnya? Putih kuning merah. Putih. Oh, misalkan kuning put, putih, merah, putih kuning, kuning merah, apakah boleh? Hmm, tidak. Tidak, karena akan tidak, sama tidak. dengan yang ini. Ya enggak? Ingat ya. kalau dibalik itu sama berarti akan sama maka tidak boleh ya karena ini adalah manik manik ya nah, berarti gimana ini merah kuning yang di tengah yang belum apa pertama yang di tengah adalah kuning yang kedua adalah merah merah putih kuning merah putih kuning ya sampai sini ternyata ada tiga coba cari yang lain yang mungkin masih belum kita tulis ada enggak kira kira Ada enggak? Coba aja, coba aja misalkan apa? Enggak ada ya. Misalkan ini kuning putih merah. Boleh enggak ini? Tidak kenapa? Karena yang Karena udah ada ya. Karena akan sama dengan merah putih. Merah putih, putih. Hmm. Ya, karena ini kan tadi itu. Jadi untaian itu ya seperti yang ini, untaian itu nanti kalau kita buat yang sesungguhnya nah, akan sama. Yang depan belakang ini bila sama akan sama juga. Ya, misalkan merah-merah kuning dengan kuning merah-merah, kalau kita nanti jadikan satu akan sama karena salah satunya kalau terbalik akan menjadi susunan yang mirip. Itu anak, -anak. oke. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Ada berapa? 15. Ada 15 untaian. Nah, begitu. Bagaimana? Apakah jawabannya sama dengan milikmu? Tidak. Oh, tidak. Kamu menjawab berapa? 16. Oh, 16. Mungkin ada satu lagi yang masih belum kita tulis di sini. Tidak ada ya? Oke. Berarti jawabannya adalah berapa? 15. 15. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya nomor 8. 8. Hmm. Selembar uang 10.000 akan ditukarkan dengan koin 1.000 dan 500. Dan tidak boleh 1.000 semua atau 500 semua. Ada berapa cara memperoleh penukaran tersebut? Silakan ditulis di chat dulu sih. Kita ingin tahu dulu jawabanmu ini. Ketemu berapa nomor 8 ini. 
Jangan di sini. Hmm, mungkin kan kemarin sudah ini ya. Nah, Oke, okay. ini Gavin sudah menjawab. Ayo yang lain. Ada Gavin, ada Jason yang menjawab. Yang lain mungkin. Oke, okay. Gavin menjawab 9. Jason juga menjawab 9. Wah, ini kalau satu benar-benar semuanya. Kalau satu salah, salah semuanya. ya. Yeah. Oke, okay. di sini kan ada uang 10 ribu ya. Nah, sepuluh ribu nih. Nah, lalu kalau kita tukarkan dengan seribu uh, dan lima ratus, caranya maka nanti kita bisa melihat cara tersebut. Misalkan satu cara dengan melihat penukaran salah satu koin saja sudah cukup. Contohnya, misalkan cara satu, misalkan jumlah seribunya, misalkan satu, ya, berarti jumlah lima ratusnya berapa, Nana? Hmm, empat, wah empat, akar jadi sepuluh ribu. Delapan belas, berapa? Delapan belas, delapan belas ya. Nanti akar menjadi sembilan ribu, seribu ya. Maka cara dua, gimana anak-anak? Cara dua berarti ribunya dua, dua lima ratusnya enam belas, enam belas ya. Kita tidak perlu lanjutkan, kita langsung saja. Cari angka seribunya, berarti bisa seribunya itu satu atau dua atau tiga atau empat juga bisa lima enam tujuh delapan dan sembilan. Bagaimana kalau sepuluh boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak karena boleh seribu semua. Ya, karena nanti akan seribu semua. Sedangkan tidak boleh. Semuanya seribu, maka cukup sampai sembilan. Di mana nanti jumlah lima ratusnya ada berapa, Nana? Sembilan juga. Hah? Lima ratusnya ada berapa? Sepuluh. Ada dua. dua. Ya. Nah, maka totalnya ada berapa cara? Nah, sampai cara ke sembilan. Jadi jawabannya adalah sembilan cara. Gampang ya? Gampang. Wow. Lanjut Atau mungkin ada pertanyaan anak-anak Yang bingung boleh tanya nih Sudah ada ah, Oke okay ya cukup ya Nomor ya. 9 nih. Dari 20 siswa 14 orang berkacamata 15 orang berambut lurus dan 17 orang berat badannya di atas 30 kg. 18 orang tingginya lebih dari 120. Pertanyaannya, paling sedikit terdapat berapa siswa yang memiliki keempat sifat tersebut? Hmm, paling sedikit loh ya. Hmm, coba kalau sebelum paling sedikit kalau paling banyak ada berapa anak yang memiliki sifat uh, seperti ini nah, kan yang ditanyakan paling banyak berapa orang yang memiliki keempat sifat ini anak-anak berapa kalau paling banyak yuk ingat ini ada 20 siswa ya 20 siswa Nah kita catat dulu Yang berkacamata Ada berapa anak, -anak? 14 orang Ya Lalu rambut Ada berapa 15 orang Kemudian apa berat badan ya di atas berat 30 badan. kg nah, lebih dari 30 kg jangan terkecoh dengan angkanya ada berapa orang 17 orang kemudian yang tinggi ya nah, tinggi tinggi lebih dari 120 ada berapa orang 18. 18 orang. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah paling sedikit siswa yang memiliki keempat sifat tersebut. Nah, gimana caranya nih, anak-anak? Silakan, mungkin ada yang punya jawaban boleh nah, tulis di kolom chatting.
Jadi kita cari paling sedikit ya. Jadi paling sedikit yang memiliki keempat sifat tersebut. Jadi ya berkacamata, berambut lurus, juga berat badan lebih dari 30, tingginya lebih dari 120. Gimana nih caranya nih? Oke, sudah ada yang menjawab. Kevin sudah menjawab. Yang lain mungkin silakan mungkin mau menjawab atau sudah mencarinya. Sudah mencari jawabannya ya. Masih belum ada. Kevin hmm. menjawab 12 anak-anak. Nah, gimana sepakat apa enggak? <laughs> yang lain mungkin Oke anak-anak kita cari ini ya Jadi kita cari yang paling sedikit nah, Kita coba dulu dengan menggabungkan dua ini ya Kacamata sama, sama berambut lurus ya Nah kita gabung Itu ada 14 kan ya anak-anak ya Maka yang tidak berkacamata ada berapa anak-anak Ada berapa anak-anak yang tidak berkacamata Ya, berarti yang tidak berkacamata ada enam ya tidak nah, tapi sini ada pertanyaan berikutnya yang berambut lurus ada 15 orang kita menginginkan yang paling sedikit nah berarti kalau yang paling sedikit itu nanti kita taruh yang tidak berkacamata ini nanti akan berambut lurus apa tidak berambut lurus Ah, berambut lurus ya biar nanti terkurangi yang memiliki dua sifat sekaligus ya berarti uh, kalau yang berambut lurus itu ada berapa anak, -anak? 15 ya nah, 15 nah, berarti yang tidak berambut lurus ada berapa 5 ada ada 5 ini ada 5 ya berarti yang berambut lurus ada 15 nah yang tidak kacamata tadi ada berapa anak, -anak? 6 agar jadi 15 berarti di sini berapa ini? 9. Ya enggak? Ah, ya. Anak -anak? Nah, artinya ini ya yang saya beri tanda ini atau saya taruh di bawahnya ini. Berarti yang 9 ini artinya dia adalah anak yang bagaimana? Anak ber kaca mata terus ber rambut lurus ya panda ya kita lanjutkan sekarang anak, anak jadi kita sudah punya ya anak berkacamata dan anak berambut lurus berarti sisanya itu yang bagaimana berbal tinggi nah, jadi kita taruh dulu ya nah, berarti berkacamata Aligus berambut lurus nah, Jumlahnya ada 9 Yang iya itu ada 9 nah, Yang tidak ada berapa tuh yang tidak? Ada berapa? Ada 11 Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Kita lanjut dengan berat badan yang 17 orang Kalau kita mau cari yang sedikit Maka yang tidak yang tidak ini, yang tidak berkacamata dan tidak lurus rambutnya, kita taruh berat badannya lebih dari 30. Apa yang tidak? Yang tidak. Nah, nah jadi kita taruh sini, nak. Yang ya, ya, yang berat badannya kan 17 orang nih, ya. Kita taruh di yang tidak. Kenapa? Agar nanti jumlahnya yang ya itu terlalu sedikit atau paling sedikit. Nah, ya, jadi jumlahnya ada berapa? 17 ya? Ya, jadi 17 itu 11 tambah berapa? Hmm, Dan 6. Ya. Oke. Okay. Ini ya ini. Berat badannya lebih dari 30. Yang berat badannya kurang dari 30 berapa? Nah, 17 tambah berapa, Nana? 3 ya? 3. Ya. Berarti, uh, sorry, yang mana tadi? 
Nah, kita taruh lagi nih yang 6 nih. Berarti yang 6 ini sifat orangnya yang bagaimana nih? Yang 6 ini anak-anak. Berarti dia punya tiga sifat ya. Yaitu apa? Berkaca mata. Rambut lurus. Lurus. Sekaligus apa ini? Sekaligus berat, berat badan. Berat badan di atas 30 kilo. Di atas 30. Nah berikutnya kita tambah dengan apa anak-anak? Yang? Yang tinggi, ya, yang tinggi. Berarti ingat ini enam, ya. Berarti enam. Oh, sorry, belum, 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 ya. Bentar, bentar, bentar. Saya hapus dulu. Ya, jadi ada enam. Nah. Berarti sisanya dari enam itu berapa, Nana? Empat belas, ya. 14. Di mana 6 ini ingat ya, 6 ini adalah berkacamata, berambut lurus dan berat badan lebih dari 30. Sekarang yang tingginya 120 ada 18 orang. Ya enggak? Iya. Maka 18 orang itu kita taruh sini nih. Ya enggak? 18 orang. Berarti 18 orang itu 14 tambah berapa, Nana? Tambah 4. Sisanya berapa berarti ini? Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah dua, ya enggak? <laughs> Ngerti apa enggak? Nah, sehingga yang empat inilah, ya yang empat inilah, oh ya ini tinggi ya, tinggi lebih dari 120 ini yang ya, ini yang tidak. Nah sehingga yang memiliki keempat empat uh, sifat ini adalah hanya empat. Orang paling sedikit. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya ini kalau cara cepatnya ada sebenarnya ya pakai cara SMP. Ya gimana caranya? Misalkan ada 20 siswa, ada yang berkacamata dan berambut lurus, ada 14 dan 15. Berapa paling banyak gabungan di antara mereka? Caranya adalah berarti misalkan ini A, ini B, ini C, ini D gitu kan ya? Maka yang A gabungan B, A plus B itu gimana cara mencarinya? Yaitu nanti 14 ditambah 15 nanti dikurangi dengan total siswanya adalah 20. Berarti berapa Nana? 14 tambah 15? 15. A -a, 29. Ya, kita kurangi dengan 20 berapa? 9. 9. Ya. Lalu AB ini kita gabungkan dengan yang C. Berarti A tambah B tambah C. Berarti nanti gimana berarti? Yaitu 9. Ya, 9 AB ini ditambah C-nya. C-nya berapa, Nana? 17 ya? 17. 17. Kita kurangi lagi dengan berapa? 20. 20. Nah, ini berarti 9 tambah 17 berapa? 26. 26. Kita kurangi 20 berapa? 6. Nah, kemudian kalau A tambah B tambah C kita gabung dengan D maka gimana 6 ditambah 18 ada 18, 18. Ya, kita kurang 20 20 jadi berapa itu 24 kurang 20 berapa 4 4, 4 orang ya gimana <laughs> pakai yang, yang kiri. kanan apa yang kiri kiri berarti jawabannya paling sedikit ada 4 orang Ya, empat orang paling sedikit yang memiliki sifat ABCD. Ya, pertanyaannya, kalau tadi itu, kalau yang paling banyak, misalkan yang memiliki sifat ABCD paling banyak berapa orang? Kalau saya jawab 18, ya pasti ada dari 18 ini yang tidak berkacamata, karena yang kacamata hanya berapa? 14. Maka kalau pertanyaannya adalah berapa paling banyak siswa yang memiliki keempat sifat ini, maka jawabannya adalah 14. Dari angka 14. yang paling kecil yaitu yang 14. Nah, ya, kenapa? Karena dari 14 orang itu kalau semuanya berambut lurus masih bisa ya, berbadan berat juga masih bisa, tinggi badan 100 lebih dari 120 juga bisa. Begitu anak, anak ya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, ya, seperti ini soal kombinatorik itu memang apa anak-anak? Susah. Memang susah. Menyenangkan. Menyenangkan. 
Nanti kelas 6 ya siap-siap ya kelas 6 kurikulum merdeka nanti kombinatorik itu muncul di pelajaran kelas 6. Oke, kalau anak-anak olimpiade sudah siap ya saat dengan soal kombinatorik. Lanjut soal nomor 10. mirip-mirip nah, lah ini soalnya ini. Dengan soal sebelumnya. Mirip ya? Iya, Pak. Untuk menjadi atlet triathlon, seorang harus lolos tes lari. Ini bukan latihan, anak ya lari ini lari. Lari. Ya, tes bersepeda dan tes berenang. Pertanyaannya, dalam tes yang diikuti oleh 40 peserta, ya, 35 lolos tes lari, 30 lolos tes sepeda. 25 orang lolos berenang paling sedikit berapa orang yang lolos tes untuk menjadi atlet triathlon ya silakan kira-kira mirip tidak dengan nomor 9 itu mirip. Ya, mirip ya mirip coba dicari dengan cara yang sama ini sudah hmm. oke Kavin sudah menjawab yang lain Halo. Belum coba dicari dengan cara yang sama nih. Ayo coba harus coba-coba dulu ya. 10 hmm, Oke, okay, ada Jason. Paling sedikit ya. Jadi paling sedikit berapa? Paling sedikit. Tadi gimana sih? Paling Bukan paling banyak, paling sedikit. Oke, okay. uh, ini ada dua jawaban sudah masuk. Kevin menjawab 10, Jason menjawab 25. Nah, ini kita cari uh, siapa yang betul atau mungkin jawaban yang lain. Nah. Kok tahu, Pak? Gimana itu? Jadi kalau dengan cara yang sama yang di atas gitu kan ya. Jadi di sini ada 40 peserta totalnya. Potong dulu. Nah kita tulis dengan lolos lari. Masalahnya ada berapa orang? 35. Berarti yang tidak lolos ada 5. Kemudian lolos sepeda. Ada berapa anak? -anak? 3 kemudian yang lolos menang ada 25 ya kita gabung dulu anak-anak yang lolos lolos lari atau kita pakai saja ya kita tulis saja di sini biar enak lari itu adalah A sepeda itu adalah B lolos renang adalah C gitu kan ya berarti gabungan A dan C dan B itu gimana caranya tadi 35 tambah 30 tambah 35 dijumlahkan lalu 33 ban dikurangi dikurang dengan 40. 40. Ya, berapa itu? 25. 25. Kemudian kalau AB ini nanti ditambah dengan C gitu gimana? Gimana berarti? 25 ditambah dengan 25 Ya, karena yang loros renang itu 25 anak dikurangi dengan 40 ya. Maka 50 kurangi 40. Maka jawabannya berapa? 10. Berarti jawabannya adalah 10 anak. Ya, berarti yang betul adalah Kevin. Tepuk tangan. Rek, 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 rek. Ya. <laughs> ya, ini ada yang jawab 15 ya. Ada yang jawab 25, ada yang jawab 10. Nah, jadi yang betul adalah 10. Sampai sini ada pertanyaan tentang eh, kombinatorik kan anak? Tidak. Tidak. Yang bertanya. Tidak. Tidak ya. Hmm, gimana lanjut? Lanjut.